주인장의 손맛을 가득 담아 맛깔나게 묻혀낸 반찬들. 하지만 이맘때가 되면 모든 손님들이 약속이나 한듯 가장 먼저 찾는다는 봄나물 반찬이 있습니다. 달래 오이김치. 오. 달래 향긋한 맛이랑 오이김치 시원한 맛. 이것 때문에 거의 여기로 주로 이제 와가지고 뭐잘 사먹고 있습니다. 달래와 오이가 만났다. 입안 가득 느껴지는 봄의 맛. 아삭한 달래 오이김치 만나볼까요? 어떻게 먹어도 맛있는 봄나물 달래. 하지만 특히 오이와 함께 김치로 만드는 이유가 있는데요. 오이가 단맛이 나잖아요. 그러니까 오이랑 달래랑 묻혔을 때 달래의 매운맛을 오이가 흡수해. 오. 그래서 오이하고 달래무침의 궁합이 맞아. 달래는 겉껍질을 제거하고 알뿌리에 있는 검은 심을 꼭 빼줘야 쓴맛이 없다는데요. 다음으로는 카레 옆면으로 알뿌리를 두드려주면 달래의 향긋함은 없. 어? 깨끗한 것 같지만 깨끗하게 씻어서 먹어야 돼요. 이런 데 가시. 이런 데가 식중독 기운이 여기서 발생한대요, 오이는. 물퉁물퉁하니까. 소금보단 입자가 작은 설탕을 활용해 문질러주면 따갑지 않으면서도 손쉽게 오이를 세척할 수 있다는 점. 깨끗이 씻은 오이는 아삭한 식감을 위해 비스듬히 어슷썰어준 뒤 소금으로 적당히 절여주고요. 드디어 익을수록 깊은 감칠맛을 자아내는 주인장표 김치 양념을 만드는데요. 건고추, 양파, 배, 사과, 무를 다져서 시원한 단맛과 매콤함을 살리는 것이 첫 번째. 여기에 액젓과 새우젓, 찹쌀풀을 추가로 넣어주고요. 깊은 맛을 내는 육수와 고춧가루까지 아낌없이 투하. 마지막으로 이 모든 재료가 하나의 맛으로 잘 어우러지게끔 섞어주면 매콤한 양념장이 되는데요. 이 양념으로 다 하시는 거예요? 네. 그럼. 이 양념을 이제 기본으로 해놓으면 거의 맛이 일정. 편하고 맛도 있고. <웃음> 맛도 있고. 절인 오이는 구석구석. 주인장표 김치 양념장으로 버무려준 뒤. 여린 달래는 조금 다른 어. 방법으로 버무린다는데요. 달래는 너무나 연해가지고 다 웃겨지면 풋내가 나서 맛이 없어요. 손에 힘을 완전히 뺀 채로 달래를 높이 들쳐 섞어가며 버무려주면 아 입맛 도둑했네요. 입맛이 그렇게 오는 봄의 맛. 향긋 아삭한 달래의 오이김치 완성.